珍惜和他们每一次相遇，愚蠢的大脑和拥抱的甜美，青春的烦恼属于全人类，默默清楚我们的十八岁。我收集和他们每一次离别，风中的转身和眼泪的滋味，青春的烦恼留给每一位，悄悄怀念我们的十八岁。去找梦想，正好十八岁，热腾腾的海浪，拥有最暖的力量，守护青春光芒今天咱们就算是正式进入倒计时一百天了，希望大家抓紧最后的有效时间，善加利用，啊！另外，咱们学校今天争取下来了复旦大学的保送名额，但是只有一个，如果不出意外的话，会在咱们班的同学当中选出一个。高志远这下可好了。保送了复旦，高考都不用考。你咋知道是保送他呀？就一个名额，不给高志远，给你啊。反正给我，我是不会拒绝的，也不用复旦，反正给我随便一个大学，我都乐意去上。你说要真考不上大学怎么办？哎呀，丽子，你别担心，我都想好了，我要是考不上大学，我就跟我爸开货车去，走南闯北多酷啊！哎，我一直觉得你爸的大货车特别酷。是吧，强大哥？还是你懂我，英雄所见略同。小马哥，你毕业了准备考哪个大学？所有大学都一样嘛，我就是混个文凭嘛。我想以后接管我们家的烤鸡店，然后换一个响当当的名字，在每个城市都开上一家。哇，那以后我们到每个城市都能吃到小马哥家的烤鸡了。你想去哪，我就开到哪。你想什么时候吃就什么时候吃，海鑫，你听听我的劝，你也赶紧想想以后干什么吧。嗯，以你现在这种程度，啊，反正别学了。那可不行，我最近好不容易跟学习创建了点感情，我还得努力努力。人家校长说了，不能轻言放弃，对吧，李子？李子，总不说话，你听傻了？我只是觉得我这辈子跟学习是没有缘分的。来，雷哥，来，串好了，来来来来来，不懂舅妈他们了。还得先吃，吃完了回来给他们带回点就行了。哦。马上就高考了，你看你有没有什么想上的大学啊？我应该考不上大学吧？那有没有想学的东西啊？是不是我妈又打电话来说你？不是，我就是想呢，如果你有什么目标呢，我看能不能帮你一块儿使使劲儿。嗯、不管是我也好，还是你舅妈也好，我们都希望呢，你能够自己选择自己的未来，别像我似的。
没好好把握高考的机会，想想还是挺遗憾的。但那东西质量是真不行，你要是真喜欢的话，我放假去商场给你买个好的。还是小马个人好。那个谭鑫，你兜里没有钱，不用钱包啊。<笑>有道理。带的真多，没你们的份儿。哎，对了，这周末咱们三喜临门得好好庆祝庆祝。三喜临门，不就谭鑫跟陈生生是吗？还有啥喜啊？志愿保送啊。哦，对对对对对对对对，是。听谁瞎说的？志远，这是有啥不能说的了？没有那事儿。志远，你就别装了。咱们年级除了你，还能谁被保送啊？这庆祝的事儿绝对不能少。嗯，对，要庆祝的话，跟我们一块庆祝也行。嗯，反正我们俩生日礼物是不能少了。对，对，我们的礼物也不能少了。你们俩什么礼物啊？我也有生日啊。我俩，我爸对你真好，就带你去吃烤串，都不带我去。就是有事儿跟我说。什么事儿？你有没有想过以后干啥？那我当然想过啊。我上幼儿园的时候，我就想当个老师，带那么多学生，我要是想带他们去哪玩就去哪玩。你干脆说是你自己想玩得了。后来我就变了，后来我长大了点儿，我就开始想要当个售票员，手里拿那么多钱，想想就开心。财迷。其实吧，我现在想想，和我爸一样，当个兽医。可以救死扶伤，救救小动物什么的，也挺好的。那你到底想干嘛呀？现在耽误直接，就应该好好学习，把成绩提高。你高考好的好了，那大学都任你选，你想干什么工作就干什么工作。这从哪儿学来这一套一套的？花主任跟我说的呀。嗯，那看来从今天开始我也得好好学习了。这次的卷子啊，老师看到了，我们班有些同学已经开窍了，说明你们在未来高考的数学卷上又拿下了十分。给你，你吃吧。我真不是学习那块料，这几道题挺难的，做不对也很正常。你还对了两道呢。哎，谭鑫，就按你现在这个进步速度，说不定你高考能考一吧。那我到时候得挑一个好点的学校。哎，你想往哪儿考？我想，哎，我还没想好呢。忙的啊！哎，婶儿，婶儿啊，这是要来点啥呀？你给我听两斤白糖。哎，好嘞。哎呀，我大孙子最喜欢吃我做的糖饼。过两天就是他生日，我烙点糖饼给他吃。对了，
，就能上复旦了。婶儿，啥意思啊？志远回家没说吗？他被保送上复旦了啊？今天在下课之前，有一件事情要向大家宣布。经过校领导共同商议，这次的保送名额送给了咱们班的一位同学。这位同学就是陈诚。是陈诚吗？对，陈诚同学在这次物理竞赛当中取得了第一名的好成绩，完全符合被保送的条件。来吧，为他鼓掌吧。题的解题思路啊，是根据余弦定理啊换算出的 b 和 c， 然后将 b 和 c 代入正弦定理，就能得出赛因 a。哎哎哎哎哎，坐下坐下，这老师也没宣布下课呀啊！哎呀，你看看你们啊，一上课就打蔫儿，一听到下课的铃声就生龙活虎。你们要真有本事，向人一般的陈诚同学学学，拿一个什么复旦大学的这个保送名额，他到时候想怎么玩怎么玩啊啊！哎，来来来来来，陈诚，来来来来来来来来来，站着。同学们，同学们，这一位啊，就是一般的获得了保送名额的陈诚同学。陈同学啊，呃，和我们班的同学好好交流交流啊，好，先交流啊，交流，好，谢谢老师，哎，哎，哎。看来我那个红发卡还是挺管用的。我我现在我都不知道我是该高兴还是不该高兴。本来都说好是志远的，现在弄得我很尴尬。啊？不会是因为他之前帮我作弊被处分了吧？哎呀，高志远呢？我我下课就没看见他。不行，我得去找他。哎哎哎！哎，你怎么来了？高志远，你别太难过了，这事儿都赖我。虽然我也不知道怎么帮你，但是我一定会对你负责的。啊！陈诚今天可真是铁公鸡拔毛啊！那还不是因为那个宝宝。学习，你好好学习。我那是受了，我受了誓师大会的影响。哎，对了，我看复旦你几个专业还不错，这个资料呢，我一会拿给你。对不起啊，志远，你还专门去看了这个东西，有什么不好意思啊？我只是碰巧看到了而已。对对对，这有什么好准备的？碰巧，碰巧。对对，我们都知道，碰巧。哎呀，先别吃，等志远回来一起吃。我先尝尝。你别尝了，尝尝尝尝。爸妈，回来了。洗手吃饭。我吃过，不吃了。梅子啊，吃哟，吃饭呢？没没没，刚要吃。谁了？梅子，是我错了，我弄错了。什么错了？就是下午我跟你说保送的事儿，而不是志远，是我家程程，就怪我嘴快，所以我赶紧过来说一声。志远还没回来呢吧？让志远别闹了误会。
，没没事儿，没事儿，婶儿，你看还让你又跑一趟，你们别在意啊。你说咱是不是该去拜拜了？别整那封建迷信那一套。那你替志远去求求学运呗。不保送就不保送，自己考，那才算是个真本事。我是担心他平时这么好强，我怕他一时想不开。这大小伙子了，这点事儿你经受不住。你又没关电视吧？啊！我回来就没打开过。哎呀志远，哥，一会儿你也早点睡哈、啊。好。睡不着觉，他想出来透透气儿，咋了？我听说，精神出问题，首先就是睡不着觉。嗯、他当时就痛哭流涕了，差点就给老师跪下了。有这么夸张吗？高泉看起来不像啊。真的，我当时亲眼看见的，你都没看见他当时那样。真的假的？行啊，差不多得了，就你干净了。哎，他来了，他来妈，我回来了。妈，妈，我回哦、oh, ，喂，回来了。哦、oh.。姐，喂，你好，哪位？我们家不需要这个，别打过来了啊！还是那推销的，我写作业去了啊。哎。
吃完饭就去找高志远学习。我也去。等一等，我跟你们说啊，这两天啊，你们都在家做功课，不要去打扰志远。为啥？杨毅说了，他最近啊心情不好啊，你们俩再去的话，吵吵闹闹的，那不他更烦了吗？这么严重啊？杨姨，你们家门没关啊？陈鑫来了。啊，我来看一下高志远。里边呢。好。哎，没人啊？没人？不会呀、啊，刚才还在呢。怎么会没人呢？不会是去明辉阁店里了吧？哦，刚才还在呢。艾玛，哎，明辉，咱们家门怎么没关啊？志远有没有去找你啊？没有啊。怎么了？糟了糟了，这怎么一会儿功夫人就不见了？这会外面天都黑了，不会出什么事儿吧？哦，那要不然我出去找找看看。啊，好，好，好，你去吧。啊，好。哎哎，志远，妈，今天门怎么没锁啊？你干嘛去了？我出去走走啊。回来就好，回来就好。你没事吧？我没事啊。没事就行。那我也回家了，一会儿回去晚，我妈也该着急了。慢点啊。嗯。再你去跟妈说说，妈都着急了，你怎么突然也不见了？妈，对不起，刚才出去要和您说一声才是。没什么，其实我们就是担心，怕你想不开。什么想不开？妈知道，你从小呢，成绩一直都是挺好的，但这次没有保送上。你心里面肯定是不好受的，但考大学，咱可以像其他的学校嘛，对吧？人得平平安安的，知道吗？哇，哪来的小猫呀？哎，今天在路边，我看见爪子让老鼠夹子给夹住了，还好伤得不深。之前谭鑫说救助动物会有成就感，好像还真是。其实，不光救助动物有成就感，其实干自己喜欢的事儿，都会有成就感。那怎么知道自己喜欢做什么呢？就走一步看一步呗。我一开始也没想当兽医啊。怎么可能？哎，真的，我本来学的是医生，结果医院名额满了。正好呢。种树场上缺个兽医，就报分这儿去了。刚到那儿我什么都不会，天到晚就想辞职不干了。结果这一干，干了二十多年。那现在呢？现在啊，还想再多干几年。为什么？其实人啊，一开始病。不一定知道自己将来要干什么，并且能够把什么干得很好。像我这种半路改道的，很多人一开始也不知道方向，走着走着呀，就找到目标了。可是我现在就不知道自己能做什么。那说明你啊，未来还有很多的可能性。我也是。不知道自己想干什么
跟我磨叽呀！你在这干啥？和你们一起上学呀！你堂堂保送生不是不用上学吗？嗨，保送生也要和我的好朋友共进退，享受美好的高中生活，对不对？再见。真够期待，这事儿高志远了。我今儿听高叔说他一早就出去了，他不会真抑郁了吧？听谁瞎说？杨姨说的。昨天晚上高志远是出去了，给杨姨担心坏了。回来之后也没说自己去哪儿了，是有点不太对劲儿。你说，要不然我跟老师说，把保送名额给他？啊？这也不是你说给谁就给谁的。嗯，要不然这样吧，反正明天是你俩生日，然后我们就借这机会好好玩一玩、闹一闹，说不定就忘了。那明天最重要的就是让高志远高兴高兴。没错，明天咱俩都不重要。嗯、走。走就买好了，很快就能送到你手上啊！是什么？过几天就知道了。好了，先不说了，今天多吃点好吃的，先挂了。嗯，拜拜。拜拜。哎，丽子啊，你怎么也起来了？这么早？贪心五点就起来，开始各种倒腾，想睡也睡不着。你呀、啊，就是肚子里盛不了二两香油。我爸呢？他一早就走了，说是啊，早一点去，早一点回来，陪你过生日。我给你买了生日礼物。哇，妈，你太好了！喜欢不喜欢？喜欢。丽子啊，我给你也买了一件。我也有啊。对呀、啊，我觉得挺好看的。妈，我过生日他怎么也有礼物？回头你过生日也不能忘了我啊。行了。来，今天吃长寿面。哇！来，谢谢妈。来，够了，够了，够了。还不来呀、啊？哎呀，我饿死了。等一下，等一下，等一下。来来来来来来来！欢迎，欢迎，热烈欢迎，欢迎，欢迎，热烈欢迎。那个什么？哎，就差你了，坐坐坐，快坐。坐下吧。终于能吃了。还没吃蛋糕呢。啊，对对对对对对对。哎，对了，新许愿。对对对，许愿许愿许愿，放他们身边。是不是唱生日歌啊？啊，对对对对对。祝你生日快乐，祝你生日。理想的大学，特别是高志远。行，快吃吧。切蛋糕，切蛋糕，切蛋糕，切吧，切吧，来来。来，高志远，哇，这块给你了。高志远，你先吃。来，来，我奶奶刚烙的糖饼，这这这这热了啊！来啊，志远，这个鸡头也给你。<笑>吃吧吃吧吃吧吃吃吃吃吃。那个，大家礼物还没送呢吧？哎，还是志远明示的呀，没没送礼物呢。对对对,对,对，等一下
你一个，你一个。我怎么觉得你就是临时准备？我可不是临时准备，这个市面上都没卖的，现在买都买不到，我不要给你。啊！这送出去的东西，哪还有往回要的？就是，好了好了，到我了啊！给我逛街的时候看到的。哇，真好看！那当然了，他把所有的零花钱都花在上面了，一分都没留给我。谢谢你，少不了你的。你不是一直喜欢我这副手套吗？给你啊。呀。这都什么天气了，谁还要这种手套啊？你爱戴不戴？来，走。哇哇，可以呀、啊，小马哥。之前看你的球都漏气儿了。哇，还是小马哥心细。来，还有你的。哇哇，好精致啊！来看。小马哥，你是不是会读心术啊？哇，什么读心术啊？你都练了那么多。天啊，就是！我一打电电话才知道是限量款，其实还有个红色，但是我妈说红色钱包破财，所以我给你选了灰色，高端灰。我就喜欢高端灰。呃，你好，是购物台是吧？啊，我我想买你们家的那个限量款的红色的钱包。卖完了。老板，我想买一个女士钱包。女士钱，这不都是女士钱包？我想买一个红色的全皮的。给台新买的生日礼物。好了，就穿高志远的了。嗯，你的礼物太大了，是个模型，我下次给你。哎，没有，我去你家拿，没事。那我的呢？你的，我忘了。是，大家都送我这么多礼物，我也不差你这一份。你们先吃吧，我先回去了。哎，哎，这个这，他怎么又不高兴了？怎么回事啊？哦，我听说啊，抑郁症的人经常喜怒无常。啊。老师，哎，紧张，哎，怎么了？我我想跟您说个事儿。哦，说。就是我那个保送名额，还是给高志远吧。哎，我做过他的工作，他执意要放弃。他放弃？放弃保送了，为什么不告诉我们？你知道我们有多担心你吗？生日礼物呢？我们都还以为你因为这事儿抑郁了呢。就是。谢谢。别说那些虚的，生日礼物呢？我给你摆着吧。
，你还真忘了。不管原因是什么，做选择的人终究都是自己。哎，唐鑫，你想往哪儿跑？我想去北京。哎，不过我现在这成绩还差得远吧？复旦大学是个不错的选择呀，相对比较稳妥。面对这么好的机会，我觉得你不要轻易的去拒绝他。再考虑考虑，老师，我不考虑了。把送的名额是我自己放弃的。为啥呀？我想好了，我不想去上海，我想去北京。悄悄怀念我们的十八岁。哎，志远。啊，你为啥要去北京的大学？因为有人喜欢北京。我知道，是因为我吧？其实。我心里都明白，你啊，就是想弥补我的遗憾。那但我跟你说啊，你跟我现在啊，还挺好的啊。哥，啊，你还真想多了，那个人啊，还真不是你。嘿，小子。不是因为我跟随了你的选择，而是我主动选择了你的决定。干什么呢，哥？你吓我一跳，还没送出去呢。哦，这个他不喜欢。志远啊，礼物就是一份心意，那你不送给人家，人家怎么能知道你的心意呢？算了，哥，我再送他一个喜欢的吧。来，过来，听哥跟你说啊，哥呢是过来人，机会摆在面前，不能错过。你哥现在就是没机会，我要是有机会，我一定跟晨晨说我喜欢他。晨晨姐。嗨，你不用拿这招吓唬我，他就算在我面前，我也敢这么说。
紧紧拥抱回忆，亲吻回忆，才感觉珍惜，就在原地等你，哪里也不去，轻轻哼着旋律。才有人犹豫。